爬得上去吗？我也不知道。好，对我就打算爬上去。希望这里不会有熊。是的，我们农起去，这些都是我们田。其他又没得啥子娱乐的，就最近几年嘛，才没有个手机啊，他们在底下去下载一点游戏啊。嗯。这个是回国的嘛？哎呀，我最喜欢说的就是回国的，因为天气要开始下雪了。<笑>今天是那个八月十号，我现在正在那个半月七二三。嗯，刚刚在山脚下碰到一个七二三的养路工人，然后这个大哥是四川雅安人，算我半个老乡吧。当时他看到我的车顶箱有点不太开心，因为他说自己的车顶框前几天被这边的交警给没收了。交警。我走，我到那个，我走西藏去拉萨。后来他听说我要去拉萨，然后告诉我还远得很，而且说今天山上在下雨，然后上山的路不太好走。我后来问他山上还有没有人，他告诉我山顶上还有一个道班。海拔五千零五十米，这就是川藏南北线最高的一个公路垭口了。哎呀，冷场了，冷场了，这个问题是下冰渣渣呀。我和大白胖终于到了。七二三的垭口，然后这个垭口呢是五千零五十米啊，实际上的话，真正的七二三是在是在那一边啊，不是这个不是这个叫矮的山坡，是更远的那个地方。然后呢，七二三是属于呃川藏北线四川境内是最高的一个垭口，也是最难翻的一个垭口啊，也就是我此行进藏路线最高的一个地方。太冷了，外面，外面在下那个冰渣，哦，太冷了，太冷了。好了，我在想，我今天晚上是不是要住在这里？又是一天下班高峰期，我们可以看到啊，内环和二环路非常拥堵啊，想必大家也都已经习惯了。我们根据刚刚收到的气象预报显示，在四川西部有降雨团。估计未来两周都会有一个明显的上雨降温过程
，从每年的六月初一直到九月中旬呢，都是川西高原的雨季。道路呢是非常容易塌方、嗯。我们在进行欣赏美景的同时呢，还是不要忘了在背后默默奉献的道班工人。正是因为有他们公而忘私的奉献精神，才保证了我们道路的畅通。好了，现在我们回到。风景那么大的雾，我觉得这个风景还不错，所以我打算打算到之前我在雀儿山下面那个道班工人说的，就这个地方，山顶这里有一个道班。我觉得这里应该是蛮安全的，因为道班应该是没有坏人嘛，都是国家的人。刚那个藏族司机很好的啊，他告诉我说让我啊保保管好东西，他说这边的话小偷会比较多一点哦。这叫雀儿山第五道班。好的，我把车停到这里。小叔啊。嘿，好坐啊！到办公楼他们坐掉。师傅，有人吗？有人吗？哎，有人吗？师傅，哎，师傅，我我车停这没事吧？我车停这没没问题吧？不是，我说我车停在那点有问题没得？我想今天晚上都在过夜。啊？我想今天晚上都在过夜。可以啊，不就是？可以的哦。嗯、你有这里安不安全了？就是说，那个那不安全，那里。啊，我打开我房多。啊，行，麻烦了是吧？我说麻烦你了。好像是有两个人，我在看那个材料。哎，这边。哎，师傅，我我今天晚上把那个车停在那过夜，对不？我刚是跟路上那个师傅跟他说。你要走哪去嘛？我走去拉萨去。你不车子不开就走？不，我是今天晚上住在车头。可以吧？这里安全不？啥子事啊？你们都是四川的啊？嗯。哦，那老乡嘛。你哪儿的？我重庆的嘛。嗯。你们只有两个人在边啊？嗯。现在是夜里的十一点，今晚我就睡在雀儿山五道班里面。这里海拔将近四千九百米。晚上实在是太冷了，我盖了两床睡袋还是觉得冷，外面还在下雪，头疼。这可能是我在那个川藏线上睡的最高的地方了吧？啊，这个道班呢，大概有七八个人，然后看上去都挺好的，都很好的人，有很多都是我的老乡。之前有个道班师傅，还要我跟他们一块儿去那个小屋子里面去烤火，然后我们三个人在那个炉子面前聊了很久，直到他们班长从山下买菜回来。这个地方没有电，没有手机信号，没有干净的水源，除了海拔还有大风，基本啥都没有。希望明天有一个好天气吧。老家重庆的，哦，重庆，哦，你从哪儿来呀？我从上海过来。哦，你们这边冬天有好多度嘛？最冷的话，最冷呀。啊，这个三十度有吧？我跟你要，反正马上就可以解开。你说零下三十度啊？啊，几个人一直摆弄门子。
我都我看一下，我看一下你们这个生活环境。哎呦，生活。哎，你看嘛，这些通通就是我们每一个星期，嗯，就吃完了水，就就来给我们拿水的时候，你们通通带在山下，十几公里以外的地方去。这个是个卫星电视哦。嗯，没得电了。是没电了。因为是阴天，你们这个太阳板嘛。啊。太阳板阴天的话，它就。我只是说。我几点？说你们这边的电全靠那个太阳能啊，全我们这个班全靠太阳能。嗯，我们这不是在打隧道吗？嗯，雀山隧道。嗯，在打隧道隧道就就两三年了，就两三年了嘛，就反正是就坚持两三年就没得必要，因为牵牵那个电的话也要要几十万。嗯、我们这像我们这儿嘛，它是突然起来就是。呃，四千八几啊，我们这个驻地这儿五千多米嘛，哦，厉害个地方。但是山下去了，到县城来接，接三千多，晓得吗？啊，三千二。还是不可能吸氧气，那儿跳得凶得很哦。那儿满山跑，真的，像有点时间就跑到山上了，去到处去炫去了，耍去了。现在，这也是个随随便便去了，晓得吧？你看，像我们两个在这儿，光是在这儿工作的地方，嗯，都是三十一年。嗯、喂，这个景区有点年头了。嗯，这个七九年的，还七六年的，还有。那这个应该就那个就不是你们这一波人了哦，不是的，这我们的前辈嘛。啊，对，你们的前辈。哦，我们的前辈嘛。前辈，你们是好久来的嘛？我们是零八年、零九年才新出来的，这些。这是中间长学啊。跨的学方，把这些推开，人工搞不行的时候，我们就人工就全部去，来都穿。你看嘛，就像十五六月份，我们就开始填这种坑道。啊，坑没有，好大的坑道！再等个一个多月，啊、这这些东西全部就要进入博物馆。博物馆了，都成立。这个是回锅肉嘛？啊，哎呦，我最喜欢吃的就是回锅肉。但是，真的不是好，好，哈哈哈哈哈哈，真的不是很好，可以，可以。这种是最下饭的，好吃。这，就是我在外头哪里吃到那些东西嘛。刚刚呢，后台有位热心的网友微信给我们留言说，他现在正在秋山吃回锅肉，对，是回锅肉。这不透露说，目前甘孜州岛德格一带的乌云呢，已经开始消散啦，高原上的阳光又是重新洒了下来啊，说的我都想飞过去跟他一块吃回锅肉但是呢，这秋山的山道呢，实在是不好走啊，各种高海拔、悬崖，所以呢，往秋山方向走的驴友一定要注意安全啦。九月底呢，雀儿山隧道就会正式通车啦。进藏的天险又少了一个，去西藏的路呢也变得更加平坦了。但是这种从南到一的转变，总是给我们留下了太多的感慨。有人说是近了，有人说是远了，但不管是近是远，我们都应该缅怀当年为了修筑川藏公路奉献生命的筑路战士们。关于远方，你是喜欢更远，还是喜欢更近呢？好啦，欢迎大家跟我们留言互动。
，两手走了啊。我走了，谢谢你们照顾，谢谢你们照顾，哎，哎哎，要得，哎，走了走了，哎，要得，谢谢你们照顾哈，哎，好，哈哈睡在这里面啊？对啊。可以。啊，我现在已经到了那个江达或者金沙江大桥，那么也预示着啊，我到了西藏的一个境内。然后现在我在一个峡谷里，也没有什么车啊，还是蛮有。不过呢，现在有一点，我不知道为什么，就感觉好像是有点高反，但不应该啊。我今天从那个。去了山，在去了山上面还好好的，但是呢，下来下来路上就感觉头很晕很，包括现在我的头都比较晕，感觉好像是身体还没缓过来，所以我要啊，哦，好吧，这是今天的第一次语音备忘录，在翻越矮拉山的时候天气不好，山道也不算好走。到处都是大货车压出来的泥坑，只要一下雨，这段路面就是深深的车辙。这段路上的车不多，不过倒是在临近山顶的时候，有辆货车给坏在路中间了，把前面的大巴给堵了。大巴上都是当地的一些藏民，大家围在车子一边不说话，在寒风里不知道堵了多久，也不知道还要堵多久。我的车顶箱在翻过垭口之后，终于坚持不住了，因为山道实在是太烂了，整个箱子都在往车头那边滑。下车之后，我才知道，原来是横杆的卡扣松动产生位移了。这副横杆是我买车顶箱的时候送的，所以我觉得还是不应该贪这个小便宜。啊，太重了这个！啊，一个人搞不定。后来在夕阳西下的时候，我在那个海拉山的一处山腰上，对着这个横杆又吹又拉，忍着头疼，来回拽着两百多斤的车顶箱，好不容易才暂时修正了车顶箱的位置。我记得忙完，我瘫在驾驶座上休息，一边忍受着剧烈的头疼，一边看着山谷那一边的夕阳，觉得一切都很美丽，也觉得一切都不容易。现在是晚上九点零八分，我在往江达的县城继续开。呃，江达县的县城其实就在矮了山下不远的一个地方。我到的时候已经是深夜了。我在街上晃了一圈，发现有房间的旅店没有停车场，有停车场的旅店却没有房间。我就连夜就开过了江达县的县城，跑到后面的雪吉拉山口，找了一个安全的一个地方，住在这里。今天很辛苦，却是值得纪念的一天，因为我今天总算是进入了西藏的境内，那么离拉萨也就更近了，所以现在已经是凌晨时分，然后我也该休息了。
Look at us, bro. 